Vem är det som har gjort de här linjerna i Nazca? Valerie. Actually, we investigate the same subject in our center. And we came to the conclusion that these particular pictures, everything over there, was done by people. But the idea was given from above. That's the main message. And for sure, all this was done for those who is over these pictures, who is controlling evolutionary process on this planet. So you mean the pictures were made by humans yes. for extraterrestrials? For using of by extraterrestrials, right. Okay. Jag var just i Ancient Astronaut Society's möte i Bern i Schweiz. <coughs> och där var vetenskapsmän från överallt i världen. Och det var ganska intressant. Jag visste inte att man har funnit föremål, arkeologiska föremål, till exempel i Colombia, som är triangelformad, som ser ut exakt som flygplan. Och de är hundratals av år gamla. Och i det kongressen man påpekte ganska starkt att vi måste skriva om vår historia och arkeologi. Och det är ju en stor revolution som kommer att hända. Och man kallar det för så kallad förbjuden arkeologi. Alltså om du finner någonting som strider mot det som man accepterar idag så accepterar inte vanliga vetenskapen den alls. Och man säger nej, det finns inte den artefakt eller vi förstår det inte. Och detta skulle jag tro ha någonting att göra med nazca linjer kunde ju vara i min mening att man hade flygande föremål också i Peru och Sydamerika som var alltså flygplan. Alltså det var en teknisk kultur som var mycket, mycket mer avancerad än vår, till exempel som majakultur var. Så varför icke? Men det är ju ingen i världen tror jag som kan säga att med absolut säkerhet så är det och så är det icke. Men det kan man ta till hänsyn i alla fall. Rauni Lena kom med till. Oförklariga ja. bilder har du kanske inte sett eller har du sett. Men, men jag har faktiskt sett de bilderna helt klart i Bern. Och det blev helt klart till mig som visste ingenting om det här förbjudna äh, arkeologi tidigare. Att de har bevis, de har plattor som visar rumskepp och piloter med hjälm och allt. Alltså det var helt förbausande. Jag, jag, jag blev helt sån att jag visste inte att det existerar. Men jag tror att i Finland vet vi inte så hemskt mycket om, om sådana saker eftersom igen jag var den enda finne som var där i kongressen. Så jag skulle säga varför kommer inte arkeologerna till Ancient Astronaut Societies mötena? Det var världsmöte. Där får ni se bevis på något sätt som i alla fall gör det att vi börjar fundera. Världensbilden kommer att ramla ner som det är idag. Det är ingenting vi kan göra till det. Och jag tror att fundamentalisterna kanske kommer att ha stora problem att acceptera det. Ska vi lämna de här nazca och gå över till det som ni allihop eller en del av er lovar? I början, det vill säga bevis för att det finns UFON. Det finns absolut militärbevis. Jag snackade till exempel med en skandinavisk luftvapenchef en dag och sa till honom att jag vet att amerikanerna har 131 humanoidliken i djup frus. Och sa var de var och jag sa att de har minst 35 UFON i Nevada 51 området var amerikanska eh, officerar flyger dem. Så han tittade på mig och sa att det finns inte många människor i hela världen som känner till detta fakta. Alltså han medgav den. Uh, jag, jag syns att när har du sett dem själv? Det, de här likarna? Vem? Du, har du sett Nej, dem men själv? jag har haft de rapporterna. Och den som var Roswell, uh, liksom uh, filmen, det, det var ju en, en hoax. Alltså den obduktionsrapporten kan ju varje läkare som har haft någonting med, med obduktioner att göra vet att den är icke äkta. Men Roswells saken är äkta. Så det är typiskt i min mening CIS disinformation att man ger äkta saker och oäkta saker. Man blandar dem och det är för att förvirra människor. Och när du är förvirrad, du vet inte vem ska du tro eller är detta sant eller är detta inte sant. Så det, sen 97 tror jag kommer en kanske mer information och sen om det är Bill Clinton eller vem som helst som säger att så är sakerna så vi börjar mm. tro på honom. Så det är en psykologisk måte att, att tackla den här situationen. Man är så rädd att fundamentalisterna kommer att uh, inte kunna ta det, att vi är icke alena i universum och det finns absolut bevis. Sten? Hemlighållandet av UFO-frågan som de flesta länder gör, det indikerar att myndigheterna inte vet hur man ska kunna hantera den här frågan på ett pedagogiskt sätt. Och därför så tystar man ner informationer och sammanslutningar eller ska man säga slutsatser om det. Ja, men finns det alltså direkt bevis, vetenskapligt bevis? Det finns i flera länder, men det är inte of officiellt ja, men varför tillgängligt. Är det inte? Skadar det någon? Ja, alltså, myndigheterna kan inte hantera frågan 
på ett pedagogiskt sätt till befolkningen. Och när de inte har nått den klarheten så väljer man att lägga locket på. Hur överföra budskapet till mänskligheten att vi har inte bara en utomjordisk grupp utan över tio utomjordiska grupper som idag ligger i kontinuerliga projekt med jorden. Mm. Det är problematiken. Har du hört en av dem? Ja. När har du senast haft kontakt med dem? Det beror på vad du menar med kontakt. Visuell kontakt i slutet av juli i år. Med en farkost. Men jag har jobbat med dem sedan 60-talet ungefär. Mm. Personligt mött dem fysiskt. Ja, skadade någon, sa du. Ja. Jo, det skadade. Det skadade kyrkan. Alla religioners dogma ramlar ner. Detta var i NATO-rapporten som var så hemlig 64 att man gjorde bara 15 kopior till hela världen. Alltså dess teologi. Det skadar vår ego. Vi tror att vi är stora och fina och den finaste herrar i universum. Vi är stenålders människor. Eller myror skulle jag säga nästan. Det skadar vår energikilderna. Vi betalar för olja, gas och elektricitet. De använder fri energi från luften. Tänk om vi skulle göra det samma. Oljekartellerna skulle ramla ner, elektriska installationer skulle ramla ner. Miljoner av arbetslösa. Och till sist, fysiklagarna som vi känner dem idag gäller icke universum. Ljusets hastighet är pinats till dem. Alltså det, det gäller inte vad vi har lärt i fysik. Vi måste ändra även undervisning i universiteterna. Så det skadar ganska mycket. Nu måste jag här emellan fråga dig. Du har ju fått en del kritik för att du alltid hänvisar till rapporter. Och, och, och du visar dem aldrig. Jag har alltid försökt i tv att visa. Men jag tror detta är första gången kanske ni tar dem emot. FN-beslut från 78. Det, det har publicerat alltså. Det kan ni se. Europaparlamentens diskussioner, eller det var en draft report från 91 till 94. De hade diskussionen nästan 20 gånger. Och det var kommittén som handlar energi, vetenskap och teknologi. Alltså de som påstår att UFO-saken är en religion. De skulle veta att Europaparlamentet i detta kommitté, energi, vetenskap och, och, och teknologi handlar inte alls religioner. Och jag har en, en kurskamrat i medicinska högskolan från Olle och Borg. Hon är riksdagskvinna. Hon är nu i, i det här kommittén. Och när vi hade 35 års jubileum nyligen i Olle och Borg, hon visste ingenting om det här rapporten och hon tillhör till kommittén. Så vad kan man säga? Riksdagskvinnor och män vet ingenting. Ministrar vet ingenting. Jag håller ett föredrag i Venezia. Där var en finsk minister närvarande och en, och en riksdagsman. De hade aldrig hört talas om det här bevis som finns. I know some officials in Russia. Who saw UFO by themselves? Who, for instance? Can you mention names? Well, for example, one of the highest standing person, this is Magdali Andreev. He is the first deputy of Ministry of Internal Affairs of Kabardino Balkaria. And Tapani knows him very well. He has seen UFO. And he is speaking about that openly. And many other high ranking generals, they are talking that. The investigation of UFO must be done on a high level, more careful, but information must be brought to public also step by step in a proper way and carefully. De som tror på militär så borde de kanske tro också på belgiskt militär, alltså luftvapenchef Enela de Brauer hade presskonferenser på 90-talet i Belgien. Eftersom de hade haft sådana bölger att ufforna kom och gick och de fick 2000 officiella meldningar från dem. Och de hade sett dem i tre rader samtidigt. Så man kunde inte gå och säga att alla människor är dåra som har sett dem. Så han gick upp och de undersökte och sa att, att och det var officiellt att de har uteslutat alla meteorologiska och jordiska förklaringar. Och han frågade bara, han hade två spörsmål. Varför Belgien och varifrån kommer de? Och i min mening, varför Belgien, det var ganska intressant, möjligens. Därför att Europa förenas. Och jag tro trodde att kanske det är en måte att utomjordingarna vill att vi skulle tänka globalt och icke vara nationalistiska, att ett land, vi ska vara, det är en, ett litet skritt att Europa är förenad till den att hela jordklotten kommer att vara förenad en dag. Vi måste ju ha en, en total eh, annorledes eh, syn på, på livet i universum och livet som vi lever idag också. Istället för att ha Tjetjenia, Rwanda och, och, och Jugoslavia strid och där, när, där vi dörrar vår egen ras. Vi, mm. vi skulle ju tänka på ett mycket positivt sätt. Jag skulle vilja ha lite information om UFO-kase som hänt i Russia. Faktiskt, på ena sidan är vi 
and you too that we need to be critical. But this is the question of information. On 1986, in January, in the city called Dalnegorsk, there was a landing of UFO that was watched by more than 200 people. All this event took approximately one hour and at the place of UFO, where the place UFO touched the ground, we found so many traces, which actually we touched by hands many times. The, and then later, these pieces of different metals and other composition, many objects, we investigated carefully in 10 institutes in Russia. Uh, and we universities got or institutes? All possible bases where we could get some analysis results and maybe different points of view. And the results everywhere was one. All scientists signed the document that this pieces has no earthly origin. This came here from out the space. So have you got these papers with you? Actually, uh, I'll try to bring it when I will be here next time in the studio. In two and, weeks. And, yes, mm. and some pieces of the metal. But actually, we of have Of the it. metal? Yes, some yeah. pieces. So you can touch it. Can you investigate them, Johan? We could see what we could do. Yeah. It would be very interesting to see. Okay. Yeah, and I would like to add that even during this investigation, we found unusual specific thing. If you want to investigate these pieces, you need to know what you can do and what not, because we found, for example, some threads. When we put it under analysis and just took out the air and a little bit hit it, it disappeared without any traces. Can you imagine? No guesses, nothing. So if you want not to lose this stuff, you need to know how to operate with it. It is very special. Our scientists were astonished, and I would say just paralyzed how it behaved. It's just a question. And the last. Actually, in our archives, we have a lot of very interesting pictures of UFOs and videos. And I'd like to finish it by only one word. It's just a question of information. If you have it, then you will see that there is. But until you haven't seen this, you can well stand on your point of view. But I'm sure that from your point of view, if you are right, you need to be critical. Otherwise, we will not be able to make any step forward. We always critical when we are investigating. We do not take anything like a believers just an investigation. That's why we made some steps forward. Då kan man fråga sig hur det är möjligt att en så stor del av folket i Latinamerika verkligen tror att det finns ufon när man då här till stor del är övertygad om att de inte finns. Vad tror ni? Vad beror det på? Var ligger skillnaden? Raunilén. I allmänhet i oländerna så att säga man är mer öppen och lever med natur Och det här är en del av natur skulle jag säga på ett sätt och vis. Och därför det är naturligt att människorna som lever i vad vi kallar för primitiva förhållanden. De upplever saker som vi som bor i byar och, och storstäder kan aldrig göra. Mm -hmm. Valerie, what do you say about this? Mostly because of the energetic situation. Mountains are the places where the level of energy brought from the core of the planet is for the first higher than in the other areas. And then this energy has a little bit different quality. And along our investigation, we find out that, for example, Peru, that energy that is investigated by extraterrestrials there has close connection with time and space. That's why they are there investigating this area and closely watching the crust of the planet in this particular area and the processes in the core of the planet. That's main idea. Nu har vi talat snart en timme och fortfarande så känner jag att vi inte har bevis. Vad är bevis? 
Det beror på vad man definierar som bevis. Om det räcker med att det är en person till, om det är 20 personer, om det är 100 personer, om det är 10 000 personer som ser farkost på dagen exempelvis. I mitt fall så har jag haft över 60 personer med vid olika tillfällen som har varit med och fått sett farkoster på nära håll. Så närmast ungefär 50 meter ifrån där vi har haft en landad farkost på marken och då har vi varit fem personer som var med vid det tillfället. Men i övriga fall kanske på ett par hundra meters avstånd. Och det här är ju även händelser som har inträffat med personal på Sveriges Television i Stockholm. Där farkost har gått ner över aktuellt studion och stått ungefär 60 meter ovanför studion. Vad är allt det här hemlighållande? Ja, det är ju militär. Jag har snackat med en amerikansk general som vet allt om det här området eftersom han är inne, om man kan säga om någon är inne i UFO-sakerna. Och han sa att hör du, det är inte nödvändigt för Mrs. Smith att veta vad vi gör i militär. Ja, så sa jag. Men kan man generellt få information? Nej, vi är icke mogna att få den informationen. De vill hemligstämpla. Det är en militärfråga också. De kommer och går utan pass och visum. De syns i radar. De måste först se om det är fientliga föremål eller flygplan eller vad som helst. Man började nästa tredje världenskrig en gång. Det var därför NATO, NATO gjorde den treårsundersökelse. Därför att 50 ufforna gick i formation från Ryssland över Europa. Och NATO-killarna trodde först att det är ryssarna som attackerar. Och vi kan inte göra ett sånt misstag. Så det finns rapporter om att det var absolut. 50 UFO som... Ja, absolut det finns. På papper. Och, på papper. Och också, alltså, även här, jag, jag har alla astronauterna som har sett UFO. Det är Gemini 4, Gemini 7, Gemini 9, Gemini 10, Gemini 11, Apollo. Vem var astronauterna? Vad såg de? Men vanligtvis man publicerar dem inte till general publikum. Men det finns bevis om du vill tro på det eller om du vill söka efter det. Om du är skeptiker, då tror ingenting. Uh, as long as we have you here, Valerie, I would like to ask you about the cover-up and then about cosmonauts. How many cosmonauts have given reports of uh, UFOs they have seen? Actually, being in the different conferences all over the world, I have had many stories that some Russians, like generals or astronauts, they have many evidence of UFO, but they're keeping silence why? by one or another. I don't know why people are speaking like this, but my own conversation with this with Russian astronauts, showed me quite a different story. They said, yes, we have seen something, but we can't say that this is UFOs. Yeah, who, for instance, has seen something? For example, uh, I brought here the video made by Musa Manarov. You can see that later. And Pavel Popovich also just told me the same, that this is just stories about Russian astronauts, but actually we saw almost nothing. Nothing like that you can consider to be UFO. Something that we can explain, but it's mostly, it looks like not UFOs. Something mm -hmm. like garbage or something like this. And they explained, they explained why. By a very s simple way. When the craft is moving, for example, and they just threw away garbage, right? So this box started to go to the ground. And the ship flies with the same speed, right? But as soon as this garbage is, goes to the earth, the, the distance becomes shorter for this garbage and it starts to fly faster. And in some time they saw like this ball, this box goes from back and with a higher speed. But it looks like an object, but they thought, look, this is our box, but it flies faster. And you can consider it like UFOs. Mm. That's yeah, uh, and still about the cover-up. You are working with information, yeah. international information about UFOs. Still, you can't and tell. Yeah, there is one meeting I would like to know something about. You went to the USA in June, and you said you can't tell so much or say so much about it. Why? Because it was an agreement that we need to be, we need to prepare material, to give it in a proper way, in a proper time, to let people a possibility to make a right decisions. What kind of a meeting was that? Oh. Yeah. Milita, can I help? Yes, if you know. If uh, you're not at allowed least I, to I have heard something from the States that it happened in Denver, if my information is correct, and it was paid by Rockefeller Foundation, and there were at least two American, I mean uh, Soviet 
Russian generals, one of them was Pavel, po Pavel Popovich, and, and um, what they were discussing, I don't know. But it's interesting that about a month ago, uh, Kosmonaut Kretschko, whom I met at the Ancient Astronaut Society Congress, mentioned in his speech that ETs are coming in 1997. Now, I have received such information in writing from the states also that possibly 1997, because it's the 50th anniversary of Roswell crash, would be a year that maybe more information would be coming out. And I have been all the time waiting, Valerie, when are you coming with this information? Now you did. No, no. Uh, I mean, saying that the cosmonauts haven't seen anything. I, I can tell you, I will not say the name. I've talked to another cosmonaut who mentioned that he saw UFOs while flying from Washington, D.C. to Moscow. But he said, I have no reason to doubt my colleagues, other cosmonauts who have reported seeing UFOs. Now, what they are, that's another question. No, no, but no. I'm glad you have been pretty honest in this panel. First of all, let's be fair about that. Just what you mentioned, it was the story told by our Russian astronaut, Pavel Popovich. And he has seen this UFO when we were, had a flight from Washington to Moscow, that's right. But when, when we had the flight. No, he, you had, he, yeah. had, he had a flight. But before, we have been talking about case or cases that happened being on the orbit. That's the difference. Yes. Pavel Popovich had seen, but we must be very careful with, about the information. First of all, the meeting that you mentioned happened not in Denver. That's the first thing. The other thing, there was no Russian astronaut there. I know there was. A cosmonaut. Yeah, no. Pavel could be here, but he was very, very busy and something happened with his family and he was not there. But you were. <laughs> I was. <laughs> well, there were some scientists there and well, I can tell you, yes, there was some representative of Ministry of Internal Affairs. And Tapani knows him very well. And in this particular thing, I, I want to tell you, just try to be clear about information. Otherwise, the wrong information can start to wash our brains. This is ecology of the consciousness. Mm. We need to be very, very specific. Now I think that people have been able to get a point that I have a point for the evening. And we will continue next time. Då kommer vi att titta på någonting som faktiskt har väckt stora, stora grupper av människor. Det är en händelse i Brasilien i maj 1986. Då hela folket mer eller mindre stod på huvudet i flera månader efter det som hände. Well, my own experience started in 1991. I have seen UFO over me approximately 50 meters. It was an object that later vanished and it left it something like a cloud. It was green and light. But in 1992, they came to me when I was in Georgia at night, and I saw them like you were standing here. Then they made an operation for my spine. Cesar Sos, engineer and um, free researcher from Brazil, now living in Paris. Yeah. Well, my close uh, experience in the UFO case. Uh, I was very lucky. I was in the United States uh, together with some friends in a trip and when uh, we were coming back to the hotel we saw a formation of, fly of uh, strange lights and one of the lights just detached from the rest and began to come down, down, down and down just above our, the, our van and then came uh, very, at a very close range, I guess about 30 or 4 meters. It, I could, um, as this subject I always was interested, I could perceive the, the shape of the disc. It was exactly the so-called Adamski type disc. It had three balls and they blinked alternatively into red and white, red and white, and red and white alternatively. And they, they seem to have uh, wanted a kind of a contact, but this is just my supposition. But the, when we stopped the car in order to try to make the contact, what happened? The helicopters and the, the Air Force planes just arrived and make the, the flying disc or whatever just vanished from our eyes. I never saw a phenomenon like that. I have to consider definitely it was something real not an hallucination, otherwise the Air Force was not there.
wouldn't be there to check. Mm -hmm. And Alexandre Frascari from mm -hmm. Brazil and also living in Paris and you too are an engineer and a researcher. Mm -hmm. Yeah. Well, personally I never had the experience of seeing these UFOs. But uh, I cannot see any reason why uh, to deny the existence of UFOs because in doing so we would like be repeating what happened in medium ages when the church just refused uh, and attacked Galileo when he said that the earth was not the center of the universe. It's important that science today doesn't assume the same attitude otherwise we'll be entering a so dogmatic intransigent period as that time. Den 19 maj fick nämligen området mellan Sao Paulo och Rio de Janeiro besök av, av 21 föremål som då förklarades vara oförklarliga. Eh, de rörde sig under åtta timmars tid på det här området. De eh, befanns eh, åka i en hastighet av 3600 km i timmen. De flög i zigzag, de stannade plötsligt, de försvann eller blev osynliga och kom tillbaka igen. Signaler från de här föremålen uppfattades av ett femtiotal radarstationer i området. Do the two of you remember this? Yes, uh, I was in Brazil at that time. I, I live outside, but uh, at that time I was in Brazil and I remember this in television. I saw exactly the same program there. Yes. Yeah, I remember. Yeah. Uh, was there a discussion after that? Well, the discussion country? was exactly what you, you saw there. The phenomenon is obvious. What the science, for example, he searches for evidences and proofs that can prove the phenomenon, it was obvious. The radar saw many reliable sources, saw the phenomenon. They described in a very clear manner. The, the phenomenon was followed for about eight hours, how they explained there. The problem that, I, and in the, in the end of all that, they are not able to admit something that they cannot explain but it is there in front of their eyes and they simply do not admit i think the problem we have today is a problem of consciousness and of not dealing with a phenomenon that is obvious this would mean for the for mankind or let's say for the the, the peoples that control the world the peoples in power would mean they uh, that they would have to leave their position of uh, position of security, control, sec security, mm -hmm. yes, because people search for that. Uh, Valerie, you remember that. Well, I know this case, particular one, I have seen it. And I'm agreed completely with Tapani, because the latest case that had happened approximately like this happened on 14th of March this year over St. Petersburg. Yeah, the same story if some objects, not one, over the middle of the city and th that objects were seen from two radar system from different points and also there were some planes over the uh, different part of the city and they saw the same object visually was that made official yes for sure we had a, a program on tv uh, nu har ju Lappland varit ett sådant här område som påstås ha mycket besök av, av icke-identifierade flygande föremål. Rauni Lena, har du sett i Lappland? Jo, jag bodde ju i Lappland. Jag var ju länsläkare i 12-13 år där i Rovaniemi. Och faktiskt även en, en natt, det kom en UFO 100 meter från min fönster. Jag hade faktiskt bett dem att komma. Jag hade träffat en, en, en läkare i en amerikansk konferens och han påstod att han flyger med ufforna. Så jag faktiskt kunde inte tro på honom. Jag sa att okej, okay, om du gör det så varför tar du inte med, mig med någon gång? Så han frågade var jag bor. Jag sa att ja, jag bor i Lappland och det är en fantastisk landningsställe bredvid mitt hus där. Och naborna, alltså grannarna, är vant vid att någonting märkligt händer runt mig. Så en att faktiskt, jag hade en vittne till stede och det kom hundra meter från oss. Och det som förbausade mig mest var att jag blev så skrämd och hysterisk rädd eftersom hela världsbilden ramlade ner. Och den var där för 15 minuter. Och vi båda såg den. Och jag bara bad att gå, gå, gå väck, kom inte in, kom, bara gå väck. Och jag var förbausad därför att jag hade bett dem att komma. 
efter 15 minuter den bara försvant och självklart jag förklarade det är mån, det är någonting. Det, det kan inte ha varit, som alla kontaktpersonerna gör. Men nästa dag jag öppnar Lapplands tidningar och där stod det att hundra människor har sett ljusfenomenet just där. Och sen det går två dagar och Lapplands flygvapen säger att det var en sovjetraket som alltså stoppade vid min fönster för 15 minuter för att säga hej Randlén och sen fortsätter det. Det var bekräftelse att det var ju en UFO. Sen går det fyra år till och man diskuterar det på nytt och det är en ny, ny kommandör i Lapplands flygvapen och han säger till pressen att han har inte papperna man har förstört dem men det var fåglar. Alltså, där ser man disinformation som man får från, från liksom armén och militär. Efter det senaste programmet för två veckor sedan så har jag fått en mängd samtal och folk en del anser att, att ni har lämnat åtminstone snudd på bevis och andra, andra anser att ni inte har lämnat bevis. Vad är bevis? Vad är tillräckligt med bevis för att att, att det finns UFOs. Mm. Ja, jag syns att militärbevis när man ser någonting i radar som man inte kan förklara. När en UFO landar och militäret filmar att humanoiderna kommer ut. Det finns sådana filmer, men självklart de är hemligstämplade. För mig det skulle vara bevis i alla fall. Ett slag bevis är vetenskaplig forskning. Till exempel, jag skulle anbefala den här boken till alla vetenskapsmän. Det kostar 75 kronor, dollar i Amerika och det är rapport av Massachusetts Institute of Technology eh, Alien Abduction Study Conference som var en yke, en vecka. Och det är allt som vi vet i vetenskap om UFO-abduktioner, att UFO-kidnapperingar. Alltså det var bara professorer och vetenskapsmän som, som föreläste och för en hel vecka, 12 timmar per dag, vi gick igenom allt som vi känner. Så det är ju något bevis när man har kontaktat kontaktpersoner, man har regresserat dem i hypnos, de har stories att berätta och det som är viktigast i min mening i det här hela saken är icke att du har bevis till yttre världen men att du har bevis för dig själv. Sen inträffade 57 men upp till ungefär 1963 hade jag bara sett föremål i luften. 63 upp till 65 så öppnade de kontakten med mig, den första personliga kontakten. Och det är en ganska komplicerad historia att gå in på. Men från 65 och upp till ungefär 1980 så var jag i eh, samarbete, fysisk kontakt med en, ett och flera representanter för en utomjordisk grupp som opererade i Sverige. Av den typ som vi beskriver som den nordiska typen. Pratade flytande svenska, flytande engelska, behärskade alla världsspråken. De här människorna ligger ungefär mellan 8 och 900 000 år för oss och de har ju en helt annan vad ska jag säga, syn på tillvaron än vi har. Under den här perioden så har jag varit med om fyra händelser egentligen som man kan säga är kraftiga bevis. Om man som en journalist skulle gå in och titta på detaljer på det och följa upp alla de ingående människorna. Det är där vi i förväg vet om att en viss händelse ska inträffa och en eller flera farkoster kommer ner just då. Och utför en viss operation kan man säga. Och det har hänt? Det har inträffat, ja. Bland annat med personal från Sveriges Television där vi har beställt ner farkoster som har kommit ner och de har fått se det också. Och det har varit folk med som kan verifiera att det ja, var så? Ja, visst. Mm. Det är exempelvis producenterna Ulf Hultberg, Mona Sjöström, Jeanette von Heidenstam, chefredaktör för Svenska Dagbladet, Allan Hernelius var med vid en händelse i... Eh, Sörmland, strax söder om Stockholm 1969. Hur nära, hur nära var då den här farkosten? Den första landningen. Mm. Ungefär 50 meter var vi. Vi var fem personer då som var med i en planerad kontakt. Det var jag och Christer som var nybörjare då och vi fick tillstånd att bara stå ungefär 50 meter ifrån medan de andra mötte representanter för eh, den grupp som kom i skeppet. Det var tre farkoster närvarande varav en var landad och två låg i luften under tiden. Tog ni fotografier? Vid det Nej, tiden? det gjorde vi inte den gången. Vi var nybörjare kan man säga, så att vi hade liksom inte de tankegångarna att försöka dokumentera utan vi bara haka på och vi fick möjlighet att vara med om kontakt och det gjorde vi. Den här utomjordiska gruppen, de önskar dela med sig av sitt vetande utan att invadera vår egen utveckling. Det är väldigt viktigt att veta det att de forcerar inte sin plan till oss. De arbetar med en psykologisk plan som sakta vänjer oss vid att de finns. Psykolog, psykologer kan eh, kanske gå in närmare på just den här betingelsen, att man vänjer 
människan vid att de existerar på ett mycket försiktigt sätt. Mm. Och så är det viktigt också att en förutsättning för kontakt det är att den är sammanlänkningsbar med den kunskap vi redan besitter. Men så är det väl inte alltid? Jag menar, det finns människor som har sett eller säger att de har sett. Ja, men det kanske inte betyder en kontakt. Att du ser en farkost behöver inte kanske alltid betyda att en kontakt upprättas. Mm. Men jag menar att upprätta en kontakt mellan en individ och en utomjordisk representant. Det förutsätter just den här att den är sammanlänkningsbar på något sätt med den individen. Mm. Det ser alltså ut som om det inte blir något utomjordiskt besök här i studion ikväll. Men det vi har i alla fall det är det utlovade metallskrotet eller metalldelarna med vidhängande analys. Valerie, is that what you promised? Not completely because you know this period after that first program I have been to Sweden and Germany and I asked my friends to send a post here and so it happened that this post we didn't receive yet here but maybe it, for, for another yeah. time, next time or something maybe it, mm. we, we, we have it tomorrow the day after tomorrow mm. but in any way I have here something else very interesting very interesting and that's also metal yes mm. found and somewhere yeah but this object is on, on the other hand is even more interesting for us this is the metal spiral that we found first spirals were found in 1991 the investigators were searching for gold in the northern areas of Ural mountains and you know the way how to do it is very simple they take a lot of ground they wash it and wash it and wash it and then they have so called they have so called um, electromagnetic heavy substance then they put it under the microscope and they try to find out what they have and look what they found this is so-called electromagnetic substance and suddenly they noticed a lot of spirals here spirals big big ones small ones a lot of broken spirals we found them on the depths of 12 meters it says that this particular layer is dated between 318,000 years or 240,000 years. It says that if these spirals were brought there 318,000 years ago, so probably somebody was here who was operated with it. Was this very far from a town, very far out? Approximately in the... 100 kilometers from the town and then... In the wind wilderness? Completely. No any villages. There is nothing there. There is no military bases. There is no the uh, traces where military are flying. Nothing. And even in the city, there is no any technologies that are dealing with it. Okay, Johan, du har undersökt det här, eller låt dig undersöka. Vad säger den analys du har med dig idag? Ja, alltså det som jag gjorde, som jag lovar här att göra så, jag tog de här proverna som jag fick av Valerio och, och det där eh, gjorde fotografier av den i dels sån här optiskt vanligt ljusmikroskop i vårt laboratorium där jag jobbar. Och, och det, där, det är de här bilderna som vi har här. Och det ser då ut faktiskt som en sån här framvaskat guldgrävar eh, eh, mineral. Och bland det här mineralet så finns det då olika sådana små spiraler ser ut ungefär som, som ett urverksfjädrar eller något liknande. Alltså alldeles små fina spiraler av olika slag och fragment av spiraler. Och de har lite olika färger också så att en del är blåa, en del är gula och, 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 och det finns av olika material. Så tog jag och ut av de här några stycken sådana lite mer speciellt utseende spiraler och gick med dem till universitetets elektronmikroskop satt den på en sån här liten eh, substratskiva och så gjorde vi en sån här uppförstoring av det här så att vi gjorde faktiskt med elektronmikroskop då den här undersökningen det är en eh, metallkärna och kring den är en, en sån här metallfjäda och med det här elektronmikroskopets hjälp så kan man då ta reda på vad det är för ämnen i dem så att vi vi konstaterar då att, att det är wolfram i den här metallfjädern kring och sen är det molybden i mitten på det här. Alltså till samma resultat som man kom till i Ryssland? Så det är samma, samma resultat mm. som de har kommit till där. Nu är det något ovanligt med det här? 
det enda man kan säga så det är garanterat inga naturliga naturliga naturligt förekommande eller alltså i naturen allmänt förekommande fenomen de här utan de här är nog gjorda av något intelligenta varelser och, och det där då är frågan det helt enkelt att var är den, varifrån är de? Mm. Att, att är en källkritisk bedömning av den här fyndplatsen är den giltig? Vi måste ha bevis för att de här kommer från den 12 meters djup inne i, i de här eh, jordlagren för att kunna lita på den här bedömningen helt enkelt. Valerie, is that something you could fix for us? A paper no that... problem, for sure. We even can organize an expedition there together with you. Yeah. I hope that you will <laughs> okay. be there okay. and with, with our friends. But, but you mean you can fix a paper that says and confirms that these sure. samples have been found? Yes, yeah. because they were found by scientists and geologists. Yeah. And they for sure can give the papers saying that this particular thing we found in the certain depths, in the certain areas, because they were found in four different places and the range between is 45 kilometers. Om man kan verifiera det där, alltså nu ett papper, så det är ju igen ett papper, alltså det finns någon som står bakom det. Och, och det där, men att om man kan verifiera det här då i form av att till exempel gå på ort och ställe och konstatera att de här jordlagren inte är omrörda och att de faktiskt är på det djup där de är påstått så att de har hittat så, så det där, då är det ju klart att, att det här är ett fynd som gör att vi får ifrågasätta vår historia. Mm, jag är helt enig med Tapani. Jag syns att de är här också, inte bara för att varna oss, men också för att lära oss. Eftersom kontaktpersonerna, oavsett i vilket land de är, säger alltid detsamma sak. Att efter vanliga medicinska undersökelser som de gör på vår kropp till exempel. Sen kommer en, en fas nummer två där man får undervisning. Och då får vi se i vilken sammanhang vi är en del av universet. I vilken sammanhang vi egentligen tillhör till deras utveckling lika väl som till vår egen. Och de är bekymrade att vi har inte förstått att vi ödelägger hela jorden just nu. Vi kan ju göra det hur som helst. Och det är mycket viktigt också att de tar kontakt när man ofta säger varför kan, alla, kan, kan inte alla se dem. De tar så att säga kåkpåt kontakt med sina egna skulle jag säga. Det vill säga med människor som har en energi som kanske har varit i kontakt med dem tidigare som har varit i så kallad tidigare liv. Det finns ju ingen tid, linear tid där. Allt händer nu holografiskt, men om vi tänker på linear tid. Människorna som har sin energi som har levat till exempel på en annan planet i en annan dimension och kommer ihåg det eller de vaknar oss upp. Deras närvaro i vår värld så att säga det får till stånd att vi sakta omskapar vår världsbild. Vilket leder till en utveckling för människosläktet. Och man kan väl säga att det, en av deras målsättningar är att få oss att bli sökande. Att försöka förstå vår roll i universum. Att få oss att förstå oss själva så att säga. Mm. Men när Raunilena säger att de, de som ser ufon, så det är de som har samma energi. Som, som rymdfolket, så att säga. Kanske en del av dem, men kanske inte alla. Inte, ja. nej. På, på ett sätt och vis jag skulle säga att de som ser dem, de har en frekvens som motsvarar. Alltså det är en resonans. Eh, till exempel, eh, på ett enkelt sätt man kan säga att de har en antenna. De som inte tittar på TV2 ikväll kan inte se vår program. Men de som tittar, de har själv tryckt på knappen. Mm. Alltså du måste själv utveckla dig själv så att du kan se det program som de... De är i. Och det är den vibrationsnivå och frekvens som de opererar med. Till Johan, jag skulle bara vilja kommentera när du inte visste, du är ju inte läkare, att en människa faktiskt har en frekvens. Den har en klang i universet. Och du kan bevisa det på det sättet till exempel att, att du tittar på i en elektronmikroskop på befruktning av människan. Alltså när sperma går in i äggen. Du kan se hur det vibrerar hela området. Det var helt förbausande till mig när jag såg den för första gången. Cellerna runt. Alltså de vibrerar. Och vi tror att detta är solid. Det är det inte. Vi vibrerar. Så det finns en frekvens absolut som är annorlunda i olika människor. Och jag tycker att det är ganska intressant. Mm. Mm. Now we come to the two of you and this is actually why I asked you to come because you are experts on energy. Uh, according to you energy is also something else. Mm -hmm. Alexandre. Well, 
I would say that uh, usually we want to, be, want to believe that what, is ex uh, what exists is what we know. In this way, we reduce a lot of our knowledge of reality, including physical reality. <coughs> For example, we may know a few planets uh, in this solar system, but many other planets exist and they can affect us, even if we don't know them. If we don't know exactly what energetic procedures exist in the phenomenon, or if there is one kind of energy that I'm, I don't know how to detect, many things would appear statistically, or as many people put, supernatural or paranormal, just because we don't know how and which kinds of energies are involved in this process. But, uh, but you, you, you claim that every paranormal, or I don't know every, but anyway, paranormal phenomena can be explained by physics. If we accept the possibility of these energies, because, for example, these phenomena, they are not paranormal. That means they are not out of reality, like supernatural. They are not uh, aside of reality. But they are real phenomena. So they, it must happen through energies, through real energies. L give some examples. <laughs> what kind of, of uh, supernatural or paranormal phenomena can you explain? For example, telepathy or... Psychography. Psychography. We know that the problem with science today is exactly that. Science it stopped studying the field of sensibility, human sensibility. And the uh, last conclusions of uh, Dr. Norberto Kepner, is an Austrian psychoanalyst, uh, he shows very clearly that there is a big relationship between consciousness and sensibility. And when I speak about sensibility, I do not speak only about physical sensibility, but also psychological sensibility. That means the good sense, the creativity, the capacity of ima imagination and manipulating images that our mind caps. Mm -hmm. All of that is very important in the process of knowledge. And what exactly uh, Alex is trying to, to say is this. Our science doesn't deal with this sensibility. Like the example, our science is positivistic today. Positivist science is the total subordination of imagination to observation. But we, we have to consider that by doing so, we avoid the study of natural things, considering them supernatural. If you put them as supernatural, science will never study them in a proper way. Men om det nu är någon som vill veta någonting om UFOs eller vill diskutera UFOs så går det bra att ringa till det telefonnummer som nu om en stund kommer i rutan. Det är UFO-forskarna och så är det kristelefonen för gränsvetenskap. Vi ses alltså om två veckor. Tack för oss. Ha det så bra till dess. Hej.